Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio diario 16. Hoy es viernes, viernes 14 de septiembre. Estamos en quincena este fin de semana. Nosotros contentos con el favor de su atención. Dicen por ahí de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes, dándole seguimiento a Isaac por todos los órdenes y dándole seguimiento también a esta eh, a Florence en lo, todos los Estados Unidos, principalmente en la zona de Virginia del Norte y Sur, que realmente ya la gente se ha preparado, mucha gente se ha llevado de las autoridades y ha salido, miren como decimos los dominicanos, por la sombrita, me estoy refiriendo a Florence en los Estados Unidos para que no haya confusión aquí en el país. Y aquí de antemano le estamos dando seguimiento por lo de las lluvias y ese tipo de cosas a Isaac. Así que ya ustedes lo saben. Todo el que de una u otra forma esté fuera del perímetro de la República Dominicana tiene dos formas para darle seguimiento a este programa. Entrando a www.noticias16.com se van de inmediato al recuadro transmisión en vivo. También pueden hacerlo a través de canales de TVenVivo.com, ahí encuentra Telecanal 16 y se conecta inmediatamente con nosotros. Recuerden que somos el rostro de la información. A Sopedón no se puede quedar el que quiera pertenecer a la asociación para confirmar. Miosotis, usted me incluyó en Asopedón y yo le coloco confirmado. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón y en Instagram estamos como Grullón Miosotis. Es decir, que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto con nosotros. Miren, la, la cuenta de, de, de YouTube, la cuenta oficial de este programa, Miosotis Grullón, a través de Miosotis Grullón en YouTube, usted le da seguimiento a las entrevistas de la gente que participa aquí en el programa, eh, así que ya ustedes lo saben, pero primero usted se suscribe, Primero usted se suscribe y después mira todo el contenido que tenemos nosotros ahí. Así que ya ustedes lo saben. Miren, hay muchas cosas que compartir en esta mañana con todos ustedes, pero ustedes saben muy bien, todo el que ve este programa, que aquí no se hace nada si nosotros no brindamos con nuestro cafecito con leche. Un poquito, un poquito de leche de cremada, 0% grasa. Si usted quiere, no, porque eso es a gusto suyo, eh, yo lo hago para un poquito odiar lo del café que sea 100% puro pero usted puede hacerlo el negrito o puede hacerlo un tececito de naranja con canela de manzanilla, flor de tilo, aní de estrella y si usted ya desde ayer arrancó para su finca usted sabe que ahí lo que más abunda es las matas de moringa entonces usted hace su tececito de moringa que es buenísimo Así que ya ustedes lo saben, lo importante es que usted brinde con nosotros a esta hora de la mañana, como decimos los dominicanos, es justo y necesario. Espérense que hay que tomarse su tiempo. Esto, esto tiene su, su intríngulis. Y le echa poca azúcar. Se le echa un poquito de azúcar. Nada más... Para no decir que no le he hecho nada, un poquitico. Lo que más me gusta es que está súper, súper calientito. A mí, el que me brindó café frío, hay problema, porque yo no me lo tomo. Tiene que estar súper, súper calientito. Pues Esa es la magia del café. Y usted se toma, vuelvo y repito, se toma su tiempo. Usted se toma su tiempo. El programa debería ser este. Yo me siento aquí, hago esto, me paro y vuelvo mañana. Sería un éxito. Algún día será. Vamos rápidamente a lo que vinimos aquí, que fue a trabajar. Déjenme ponerle algunas cosas en Q para compartirlo con ustedes. Es justo y necesario, como decimos en buen dominicano, 
para que usted que se está preparando en su casa, para los que pensaban que hoy no iban a, a llevar los muchachos para la escuela, no hay suspensión de docencia, no hay. Tiene que llevar los muchachos para la escuela, para la que gente aquí en este país le gusta pegarse de cualquier cosa eh, para que para coger sus vacaciones. Entonces, lleve a los muchachos para la escuela que no hay suspensión de la docencia, hay clases. Entonces, lleve a los muchachos para la escuela. Es justo y necesario, y más en momentos como este, que se está necesitando realmente que los muchachos reciban el pan de la enseñanza. Vamos rápidamente, dice la portada a nivel digital del periódico Listín Diario. Aquí no salimos de una. El jefe del comando que tumbó las Torres Gemelas estuvo en Puerto Plata. Les repito el titular. El jefe del comando que tumbó las Torres Gemelas estuvo aquí en este país, en Puerto Plata. Aquí entra tú en mundazo. Ah, porque aquí no hay control, eso no existe. A ellos no les gusta que yo lo diga. Aquí no hay ninguno control de seguridad. Y que, como hay países, de que la seguridad del Estado, que si yo, que eso, eso, eso es mucha espuma y poco chocolate. Miren, el jefe del comando que tumbó las torres gemelas, por lo que el mundo cambió, estuvo aquí dando su vuelta en Puerto Plata. Puerto Plata fue un punto de reunión de terroristas del 911. 17 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, se conocen pormenores de una extraña relación que tuvieron los perpetradores con República Dominicana. Le voy a ampliar por la importancia que reviste. Su relato, esto lo cuenta la señora Angelita Peña, entonces cónsul dominicana en Hamburgo, Alemania. Su relato discurs, discurre de la siguiente manera. Mohamed Atta, un brillante ingeniero egipcio y el piloto del vuelo 11 de American Airlines que colisionó con una de las torres gemelas de World Trade Center residía en Hamburgo por asuntos académicos y solicitó un visado dominicano en Alemania meses antes de los atentados del 2001. Cuando Angelita Peña vio la magnitud de los atentados terroristas en los notici noticiarios internacionales, se sintió afectada. Lo que nunca imaginó ella en ese momento fue que cuatro días después sería contactada por la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos, que la señalaba en un principio como el emisor de un, emisa, de un visado a Mohamed Atta. Tres semanas antes de los atentados terroristas, Atta, de 33 años, viajó por una semana a Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. Ese viaje se habría producido con una cantidad indeterminada de extremistas que tenían la finalidad de concretar una de sus últimas reuniones antes de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. La CIA determinó que varios de los boletos aéreos con los que viajaron los terroristas a República Dominicana le fueron enviados desde aquí. Desde aquí le enviaron los boletos a los terroristas, desde, desde aquí. Le voy a, de, después les cuento lo, lo, esos detalles. Nosotros recibimos la notificación de que el terrorista jefe del grupo, Mohamed Atta, había tenido un visado dominicano para entrar al país, según cuenta Angelita Peña. La CIA estaba, busca, eh, eh, estaba buscando si realmente parte del plan se había armado en República Dominicana, específicamente en Puerto Plata, donde se identificó que habían estado. Eran tiempos en que todavía los sistemas consulares no estaban computarizados, manifiesta la hoy viceministra de Energía y Minas, Angelita Peña. 
Mohamed Atta es descrito en artículos del periódico The New York Times como un joven tímido, discreto, educado e introvertido. Se había trasladado a Hamburgo para hacer un posgrado en la Universidad Tecnológica, pero con el tiempo fue creando lazos con el grupo extremista de Al Qaeda para haber conocido en el año 2000 en Afganistán a Osama Bin Laden. Con el tiempo se convirtió en la mente maestra del ataque. Y no cualquier ataque. Los atentados terroristas del 11 de septiembre involucra, involucraron a cuatro aviones, de los cuales estrellaron dos contra las Torres Gemelas, produciendo su colapso total en cuestión de minutos. Otra de las aeronaves fue estrellada en el área del Pentágono estadounidense, el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El cuarto cayó en un área de Pensilvania tras la pelea entre tripulantes y terroristas. En los ataques terroristas más mortíferos de Nueva York murieron 2.753 personas. Y escuchen el relato de cómo hicieron. A las 8 y 14 de la mañana del 11 de septiembre, Mohamed Atta y un grupo de terroristas secuestraron uno de los aviones. Él lo piloteó según los resultados de las investigaciones y luego lo estrelló a las 8 y 46 de la mañana en la torre norte del complejo empresarial. 17 minutos después, otro avión se estrelló otra vez en la torre sur. Y así sigue narrando todo el proceso. Cuando él solicitó visa, ese terrorista que estuvo aquí en Puerto Plata, en, en el año 2000, Mohamed Atta solicitó visa estadounidense en Berlín, Alemania, para recibir entrenamientos aéreos en Miami y en Florida. De acuerdo con el periódico The New York Times, el 28 de agosto, Ata había reservado un boleto aéreo de ida para el 11 de septiembre a través de la página web de American Airlines. El mundo cambió. Recuerdo que casi no viajaba, pero tres semanas después tuvo que hacerlo para una reunión con la Cancillería Dominicana con relación a la investigación. Y recuerdo que cuando pisé el aeropuerto de París se me enfrió el, el alma porque cuatro árabes con turbantes, iban en el avión y no me quería subir. Finalizó Angelita Peña, que ahora está ahí en el Ministerio de Energía y Minas. Desde aquí comprobó la CIA que le mandaron los boletos a los terroristas, a los que tumbaron las Torres Gemelas. Estaban aquí en Puerto Plata. Siempre he sabido en lo personal, el que quiera de hacerse de la vista gorda, ese es su problema. Yo eso se lo respeto. Que aquí en la República Dominicana no suceden cosas más allá. Porque esto, es como decía mi madre, está curtido. Usted sabe lo que es decir que algo está curtido. Ah, que eh, eh, aquí hay un 90% metidos en cosas que no son por la derechita. Entonces, cuando un 90% está metido y, y está así de lado, no hay de que, por qué coger mucha lucha para el que quiera hacer su vagabundería. No, porque llega aquí a un paraíso. Usted no ve que todo el que llega dice que esto, esto es un paraíso. Dice, Yo le pregunté a un embajador que me reuní hace varios días con un embajador para hablar algunos temas de unos trabajos y unas cosas. Y, 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 me, y le digo yo que cuando a ti te dijeron que, que viniera al país y esto, eh, eh, ¿tú conocías algo, alguna referencia? Me dice, no, cuando a mí me dijo mi gobierno que yo iba para un lugar que se llama República Dominicana, yo dije, wow, mira, ¿para dónde me van a enviar? ¿Y, y qué es eso? ¿Y dónde queda eso? Y, y wow, que, óyeme. Como que él no se encantó porque dijo, no sé para dónde voy. Entonces después se puso, como él le gustaba mucho y escuchaba merengue, 
él, él, él comenzó a escuchar que, que de esta tierra era Wilfrido Vargas, eh, Juan Luis Guerra, eh, Johnny Ventura, y él dijo, ah, no, pero esos íconos pertenecen y son de ese país, eh, tiene, tiene que ser bueno y bonito. Y que cuando llegó aquí, ya las dos semanas estaba cautivado. Y yo le contesté. Sí, pero estaba cautivado. Te cautivaste a las dos semanas. Es que aquí todo se, todo se vale. Aquí no hay problema. De que, ay, que esto, que lo otro. Si tú tienes relación, mejor todavía. Pues no tiene problema. Te mueve aquí, te mueve allí, te mueve aquí, hace lo que te da la gana. Sin sanción. Si le, ahora, si le cogen contigo, te jodiste. Pa, Su es golpe y golpe. Pero mientras tanto, tú puedes seguir tu ritmo normal. Y él llegó y ni se quiere ir. Él no quiere ni que le llegue la fecha de que él algún día tenga que irse. Le encanta el país. Cualquiera. Miren. De aquí... Dice la CIA que le enviaron los pasajes a los terroristas, a los que tumbaron la Torre Gemela. O sea, así, mira, que hay que andar así, 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 así. Miren lo de la cafetería. Que uno le dice cafetería, pero de cierto nivel. Me parece que es Ciao, que se llama. Aquí en Naco, aquí mismo, paso muchísimas veces por ahí que lo, ustedes saben que ese negocio lo atracaron y se determinó que eran venezolanos los que lo habían atracado y ya uno de ellos salió del país porque es la forma, eh, 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 este es el país más fácil para el, el extranjero entrar tú entras y sale como perro por tu casa vete y coge tú para Venezuela para ver y, y, da, y da tres vueltas ya creyendo que, que Maduro está loco, como muchos creen, está loco, para lo que le conviene, mucha gente se vuelve loca para lo que le conviene. Arranca para allá, a ver, si, si. entonces que el dominicano llevándose lo que no trajo y no puede ir para ningún punto, ¿no? Hay reglas establecidas aquí, no. Mira, a, vino a, eh, con un grupo, atracó esa, ese negocio. Patica para que te tengo para Venezuela. Eh, 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 del, del otro grupo está, eh, hay gente presa. Atracaron esa. Y dicen, dicen, no me crean, dicen que la señora que está en un video que se hizo viral... cogiendo los espejos retrovisores, dicen que es venezolana. La que se hizo viral el video, que está por toda parte, que está en los prados quitando los espejos retrovisores, dicen que no es dominicana, que es venezolana, dicen. Entonces, no hay controles a nivel de seguridad lo que le llamamos la seguridad del Estado, que debería tener un control de quién entra y quién sale del país. ¿Quién entra y quién sale del país? Debería haber controles en eso. Porque así mismo, como un terrorista es capaz de hacer un hecho así tan grande que la vida entera mientras estemos vivos y la presente y futuras generaciones tendrán ese tema de conversación. Lo que pasó en los Estados Unidos con las Torres Gemelas. Un ícono en los Estados Unidos. Y que aquí no haya controles para el que entra y para el que sale. Usted sabe que nosotros toda la vida hemos tenido complejos de Guacanagariz y nos arrodillamos ante el extranjero. Tú te mueves a cualquier parte del mundo como dominicano y si tú no estás en regla, a, a ninguno de allá le interesa. Mejor te discrimina. 
Aquí no, aquí no arrodillamos cuando vemos un extranjero, sin saber quién es. Entonces ellos se conocen ya eso, es como un librito cuando tú lo lees tres veces, cuatro veces, cinco veces, y dice para allá que no conviene ir. Usted no ve, esos que delinquen aquí en el país tienen su historial en Venezuela, ¿Y cómo entran tan fácil y no hay ningún registro de que diga, no, mira, esa persona es fulano de tal, ese, ese es un delincuente allá en Venezuela? Ese es un delincuente. Entonces usted, ah, pero aquí está, lo tenemos preso ya, está preso. Para, lo deportamos para allá, para que allá lo metan preso. No, nadie se da cuenta, tú entra y sale, entra y sale, entra y sale, y, y aquí las cosas se han ido agudizando en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad, y tú no sabes que, quién es, si es dominicano, venezolano, hasta que te toca, si no tiene la cara cubierta, pues si no, tú no sabes quién fue. Mira, eso lo hicieron en Naco aquí, y se activó otra banda de robar relojes, Rolex y Cartier, Es decir, que ahora hay que andar eh, así, así, así es que hay que andar. Si tú, si tú vas a cruzar la calle, si tú vas a hacer cualquier cosa, tú no sabes quién te está vigilando, quién te está chequeando, eh, eh, quién te está dando seguimiento, tú no sabes. Ah, me voy a sentar en tal sitio, al aire libre, tú no sabes quién pase, pa, 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 pa tres tiros, listo. Fracasamos en cuanto a eso. Y mucho más cuando hablamos de la seguridad del Estado. Porque esto no es de que eh, 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 hay dos niveles. Hay dos niveles lo que yo estoy tratando. Un nivel de terroristas que tumba las torres de Mela. No, no van a venir a Puerto Plata y de que, ay, qué sé yo qué. O, 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 o el control de quién entra, quién es esa persona. El seguimiento que hay que darle como Estado. Hay que darle un seguimiento. ¿De qué país viene? ¿Quién es? Eso tú lo ves en la película. El seguimiento. Tú ves el chequeo y el movimiento. Y toda la gente moviéndose, cuando tú estás mirando una película, y toda la gente moviéndose, por ejemplo, en un aeropuerto, aquí, allí, y están los, los organismos de seguridad con comunicación y están chequeando, mira, ¿qué le la persona? Dale seguimiento, entró por aquí, se volvió al baño, ve esto, que lo otro, y te, le dan seguimiento a las personas. Eso se llama seguridad de Estado. Mire que la CIA tiene toda esa información, toda esa información de lo que pasó, dónde estuvieron, eh, qué hicieron, la CIA tiene toda esa información. Lo de aquí se van a enterar cuando lo lean hoy en el periódico, en el listín diario, a nivel digital, búsquelo. De lo contrario, no hay manera. Esa está como primera información a nivel digital en el periódico listín diario. El gobierno activa un plan para no quedarse sin luz. Mientras la población sufre apagones por la salida de varias plantas generadoras, al mediodía de ayer se contabilizaban en cerca de 567 mil los usuarios sin servicio de energía eléctrica. Empresarios e industriales advierten que esto afecta los costos operacionales de la industria y se limita el crecimiento de las pymes. Ahí está. Los apagones, la de nunca acabar, los apagones, la de nunca acabar. Ayer en la tarde, a eso de las dos y media de la tarde, en mi sector se fue la luz. Duró aproximadamente como algunas tres horas sin energía eléctrica. Pero no ha comenzado la situación, esto es un calentamiento, porque el anuncio lo están haciendo las generadoras, es a partir de octubre del mes que entra. Es decir que los 567 mil usuarios que se quedaron ayer 
sin energía, usted está calentando, eh, el, eh, están calentando la generadora, el brazo es, en octubre que usted, pa, le van a dar lo suyo, en octubre, el mes que entra, como está la temperatura, en esos barrios no se está durmiendo, en esos barrios de la capital, donde hay mucha gente que vive parte atrás, no se está durmiendo un dedal, un dedo así no se está durmiendo para nada, para nada se está durmiendo. Yo soy de las personas que dice que aquí no, no, no faltaría mucho y si no pasa es por suerte y gracias a Dios y ojalá que no se dé. Una chispita para que esto se prenda. Pues la gente no está durmiendo en los barrios y no hay una cosa más terrible que cuando la gente no puede dormir. No hay una cosa más terrible que cuando la gente no puede dormir. El mal genio, el mal humor, combinado con la mala educación. ¿Tiene la solución en sus manos el gobierno? Yo no sé. Yo no sé. Por una situación difícil y compleja que acarrea, que acarrea dinero. Que acarrea dinero. Y hay que agregarle lo de los combustibles, lo, 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 lo caro que es, están los combustibles. La gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil, el gas, el gas. La mayoría de esos, de, de esos carros públicos utilizan gas. Usted no ve cómo se están movilizando, tanto en la capital como en Santiago de los Caballeros. Y Conatra anunció que para la semana que viene puede aumentar alrededor de 5 pesos el pasaje. Yo le dije a ustedes iniciando la semana que el horno no está para galleticas. Que el horno no está para galleticas. Conatra está anunciando que posiblemente para la semana que viene haya un aumento de 5 pesos. Es decir, que si usted paga 30 pesos normal, dependiendo de la ruta que usted tome, tiene que pagar 35 pesos si se confirma 100%. Ellos hicieron el anuncio ayer, 5 pesos para la semana que viene. Ojalá que no se dé, yo no creo que este pueblo aguante 5 pesos al pasaje, yo no creo, pero tampoco puedo sentarme aquí a decir que es injusto por parte de los choferes, hay que ponerse en los zapatos de esa gente, hay que ponerse en los zapatos de esa gente con este calor, con esos carritos de tartalao, dando vuelta aquí, allí, aquí, allí, aquí, allí, y todo caro, y el combustible caro, y todo lo que compra caro, para tú cobrarle a una gente 25 pesos por un pasaje, hay, hay que ser consciente, pero yo no sé cómo se lo van a poder sacar a, 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 al pueblo que, que común y corriente sale a la calle, normal, a coger su guaguita, porque no ha tenido aumento salarial, ni tiene forma, creo, me parece, de sacarlo de ninguna parte, aquí no hay forma de sacar un peso por ninguna parte, por ninguna parte, porque el empresariado tiene una carga enorme. Y miren que mucha gente hasta puede decir, no, pero que el empresariado aporte. A mí, me, a mí en lo personal, cuando me hablan del empresariado, yo digo, pero el empresariado vive con una carga enorme, porque tiene que sustentar a veces, muchas veces, cosas que no le está llegando de dinero y lo sustentan. para mantener una parte importante y no bajar esa empleomanía y lo sostiene sin producirlo, sin recibirlo como ingreso, como beneficio. Mucha gente está aportando a las empresas sin ganarle nada.
Cosa extraña, porque para que, para que ustedes vean cómo es la realidad, donde el mismo empresariado dice que es evidente el crecimiento económico, pues désenlo a la gente. Porque el mismo empresariado de este país habla del crecimiento económico. Pues désenlo a la gente. Désenlo, rieguenlo, suelten ese maíz para que la gente lo tome. Pues nadie va a aguantar ese fuetazo si, eh, con ese anuncio que hizo con Atrayer de esos cinco pesos. Aparte de, 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 de los apagones y la vida cada día más, más costosa. Cuando yo vi ese video de esa señora, porque tengo que decirle así, señora, robándose esos espejos retrovisores y esa cámara la captó. Vamos a poner que sea, vamos a poner que sea venezolana, vamos a poner, yo le voy a poner los dos extremos, vamos a poner que sea venezolana. En un país donde los dominicanos ni los dominicanos encuentran empleo porque no hay, no existe. El que va a salir a buscar un empleo tiene que ser, bueno, que se, se haya graduado en la NASA allá. ¿Cuál es su experiencia de trabajo? Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, tengo una especialidad en tal cosa, tengo esto, lo otro, que aquello, que patatín. Y se le ah, ese tío era una estrella. Tú aceptas trabajar por tanto. Ah, entonces de tu tan en aquel para ponerte a ti, porque tú vas a trabajar por el mismo salario y tú estás preparado. Le va a dar beneficio a esa empresa. De la única manera. De lo contrario, el que no se maneja muy bien en ningún área, perdió el trabajo y es para su casa a sentarse. Entonces, imagínate tú, en un país donde ella tiene que comer todos los días, se dedica a algo que le puede costar hasta su propia vida. Y si aterrizamos y es una dominicana se están quejando hasta los que trabajan. Imagínese usted una gente que no tenga nada de dónde sustentarse, que no tenga de dónde agarrarse. Piénselo nada más, pi piénselo 30 segundos, que usted se levante y no tenga esto, mire, que usted pueda hacer así. Y ponerlo ahí de nuevo, piénselo. No vamos a ser hipócritas, ni vamos a vivir con la doble moral que viven muchos. Nadie vive con el estómago vacío, no existe ese el que viva con el estómago vacío, no hay forma. Vámonos a la pausa. Cada día que pasa nos acercamos un día al día de nuestra muerte, cada día que pasa nos morimos un poco. Si yo pusiera una línea y dibujara en una línea simbolizara mi vida, pensara que en el cero nací y que me voy a morir en el 75%, Hoy tengo 35. La pregunta es, ¿cuántos años tienes? 23. Um, tengo 42. Tengo 21 años. 35. ¿Esos? Esos justamente son los que ya no tienes. Esos son justamente los que para bien o para mal ya viviste, ya no son tuyos, ya se fueron. La reflexión auténtica es, ¿cuántos años tienes? ¿De cuántos dispones para trabajar, para crecer, para lograr tus sueños, para hacer de tu vida una experiencia extraordinaria? Efectivamente, del día de hoy en adelante, los que Dios te permita, esos son los tuyos. ¿Cómo los vivas? ¿Qué siembres? ¿Qué decisiones tomes hoy que afectan irremediablemente tu mañana? La vida es un 80% la forma en que reaccionas ante las cosas que te suceden. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo decides vivirlos? Piensa, reflexiona y actúa.